podríamos quedarnos horas viendo imágenes de los fiordos y las islas de Noruega. Pero hay un lugar que además de ser hermoso tiene un récord muy especial. Te invitamos a conocer O, oh, el pueblo con el nombre más corto del mundo. Se supone que Noruega es el país con más islas del planeta. Es muy difícil contarlas y también es discutible qué se considera una isla. Pero, según algunas fuentes, tiene casi 240.000 y ningún otro estado la supera en ese rubro. Hay un grupo de ellas que nos atrajo especialmente. Se trata del archipiélago de las Islas Lofoten, ubicadas en el norte del país. Están entre los paralelos 67 y 69 norte, por lo que todas ellas se encuentran dentro del círculo polar ártico. Sí, no muy lejos del Polo Norte, a solo unos 2.400 kilómetros. Es la misma distancia que hay hacia el sur respecto a Viena, la capital de Austria. En las Lofoten viven unas 25.000 personas, agrupadas en pequeños poblados. Las islas más importantes están conectadas mediante puentes y túneles subterráneos, por lo que es posible hacer un recorrido en automóvil. Existen varios lugares que vale la pena conocer, pero los planes serán muy distintos según la época del año. En verano podremos disfrutar de estos paisajes únicos. Existen varias rutas para los amantes del senderismo. También se puede hacer kayak en medio de los fiordos. La ventaja que tendremos para realizar estas actividades durante la temporada estival es que podremos disfrutar de la luz solar durante todo el día. Claro, como está dentro del círculo polar, durante casi dos meses, entre mayo y julio, no se llega a esconder el sol detrás del horizonte. En invierno, en cambio, no tendremos luz solar entre diciembre y enero. Pero los atractivos no escasean en las islas Lofoten. Un entorno rodeado de nieve que es casi inmejorable para quienes persigan auroras boreales. Este increíble fenómeno que solo se puede apreciar en la noche es frecuente durante cierta parte del año en este archipiélago noruego. Además del cielo nocturno, tendremos que esperar que esté despejado. Y también habrá que tener algo de suerte, ya que no se puede predecir con exactitud en qué momento aparecerán las auroras en el firmamento. Pero en las Lofoten encontramos condiciones que son posiblemente las mejores del mundo para apreciar este fenómeno. Además de la frecuencia con la que aparecen y del escenario que parece de ficción, tendremos un clima súper agradable. En otros lugares del mundo, ubicados a una latitud similar, es esperable que la temperatura pueda bajar hasta los 30 grados bajo cero. Ni hablar de lo que sucede del otro lado del globo. La base antártica San Martín, ubicada a la misma distancia del polo, pero en este caso sur, promedia en los meses de invierno una temperatura inferior a los 18 grados bajo cero. Pero en esta parte de Noruega no tendremos registros tan extremos. Svolvae, el centro urbano más importante de la región, promedia 0 grados en su mes más frío. Otras islas, Rust y Are, son los lugares que están más al norte en el planeta cuyos promedios de temperatura no traspasan los 0 grados en ningún momento del año. Esta situación, con inviernos relativamente suaves y veranos más agradables de lo esperado, se explica por la corriente del Golfo, que provoca que aguas cálidas lleguen a las costas atlánticas noruegas. La cuestión es que hacer un viaje por las Lofoten y recorrer en auto los diferentes pueblos parece un plan bastante tentador. El camino es conocido como Ruta del Rey y podemos resaltar varios lugares. Si vamos del norte hacia el sur, una de las primeras paradas propuestas es Henningsfarm. Un lugar que se hizo algo conocido por estas postales. Sí, tiene una cancha de fútbol increíble. En medio de esta geografía tan particular, decidieron destinar este terreno para dar lugar a uno de los campos más fantásticos del planeta. No tiene espacio para tribunas y se encuentra rodeado de piedras. El riesgo de que los balones caigan al agua es constante, por eso hay varias series de rejillas a los costados que sirven para que las pelotas no se pierdan. Esas mismas rejillas son utilizadas por los pescadores para secar al bacalao, la actividad económica tradicional del lugar. Henningsva, en donde viven unas 500 personas, es llamada la Venecia del Norte, ya que las islas están separadas por canales. Hasta 1981 no estaba conectada por puentes con el resto del archipiélago, por lo que estaba más aislada. 
Allí no solo se puede ir a conocer este terreno de juego tan particular, sino que es un lugar privilegiado para la escalada en roca. A una hora en auto de allí se encuentra Best Bogey, que tiene un punto más que destacado para ver. Se trata del Museo Vikingo, en el que podemos ver una casa comunal única. Es el edificio más grande realizado por esta civilización que haya sido descubierto. Tiene una estructura de 83 metros de base y se calcula que se construyó hace 1500 años. Otra hora más al sur se encuentra Hamney y tampoco podemos pasarlo por alto. Sus casas sobre la costa con este increíble fiordo son otro de los lugares más fotografiados de la región. Ahora sí, a unos 13 kilómetros más al sur llegamos al final de la Ruta del Rey. ¿Qué mejor lugar para terminar que O, el pueblo con el nombre más corto del mundo? Y además, el final de la carretera coincide con que la letra O es la última del alfabeto noruego. Este idioma tiene 29 letras. Hasta la Z vamos más o menos bien, pero luego sumamos tres letras propias. La última es esta, y la pronunciamos como si fuera una O. Obviamente, ningún lugar del mundo tiene menos caracteres que este pueblo, ya que no es posible. Aunque hay que reconocer que hay algunos que la igualan. De hecho, en Noruega hay otros 7 pueblos que se llaman igual. Para diferenciar, este lugar ha sido llamado también Oi Lofoten, es decir, O en Lofoten. También hay otros lugares del planeta de una sola letra, como I, una comuna en Francia, U, un municipio en Micronesia, o E, un río en Escocia. Pero, ya sea por marketing o por su belleza natural, esta comunidad noruega se apropió del récord. Y muchos turistas parecen apoyarlo. No solo visitan el lugar por los atractivos que vimos, sino también para ver los carteles del lugar, que tienen solo una letra. Igualmente, no podemos decir que haya sido una movida para sacar ventaja. En el pasado, el nombre del pueblo tenía dos letras y se escribía así. Pero, con una simplificación del idioma noruego, hace un siglo pasó a tener este único carácter que vimos. Se estima que en O viven solo 150 personas, pero está preparada para recibir turistas curiosos por la cuestión toponímica. Quienes viajen hasta allí, que además de hacerlo por ruta, pueden hacerlo en ferry desde Buda, tendrán la posibilidad de hospedarse en estas pintorescas casas nórdicas. También podrán visitar dos museos. Uno está dedicado al pescado. Claro, la principal actividad de O es la pesca del bacalao. El otro, llamado Museo del Norte, simula una aldea pesquera tradicional. Hasta aquí nuestro recorrido por Las Lofoten y O. ¿Te parece que vale la pena visitarlas más allá del nombre? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que nos apoyes para que sigamos adelante con el canal. Podrás comprar nuestro libro, sumarte como miembro o dar me gusta a este video. Hasta la próxima.